প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে পুনরায় স্বাগত জানাচ্ছি আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই ভালো আছো তোমাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বরাবরের মতো আমরা আজকে অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব দশম শ্রেণীর অর্থনীতি সপ্তম অধ্যায় এই অধ্যায়ে আমরা শিখব একটি দেশের অর্থ এবং ব্যাংক ব্যবস্থা কেমন হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং সর্বশেষ যে পাঠ সেই পাঠে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা কেমন এবং এক কৃষি উন্নয়নে শিল্পায়নে এবং আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের যে ব্যাংকগুলো আছে সেই ব্যাংকগুলো কি কি ভূমিকা পালন করে থাকে আমরা বলেছিলাম হচ্ছে আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কর্মসংস্থানে বৈদেশিক বাণিজ্যে বিভিন্ন রকম যে ব্যাংকগুলো আছে সেই ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো আমরা আজকে দেখব যে এই ব্যাংকগুলো কী কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং কীভাবে ওরা বিভিন্ন রকম রোল প্লে করে থাকে এবং তার সাথে বাংলাদেশের যে ব্যাংকিং সিস্টেম সেই ব্যাংকিং সিস্টেমের স্ট্রাকচারটা বা কাঠামোটা কেমন সেটাও আমরা জানার চেষ্টা করব তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা আজকের ক্লাসটা শুরু করি আমরা জানার চেষ্টা করি বাংলাদেশের ব্যাংকিং কাঠামোটা কেমন তোমরা যদি আজকে স্লাইডে খেয়াল করে দেখো একটি দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হিসাবে এবং সরকারের ব্যাংক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বপ্রথম আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পর্কে একটু আলোচনা করছি আমরা আগে বলেছিলাম আগের এই সপ্তম অধ্যায়ের আগের পাঠে আমরা বলেছিলাম যে একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে অন্যান্য সকল ব্যাংকের অভিভাবক হিসাবে কাজ করে একটি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বা আর্থিক খাতকে স্থিতিশীল রাখার জন্য বিভিন্ন রকম নীতি প্রণয়ন করে থাকে এবং সেই নীতিমালাগুলোকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে সো একটি দেশের কেন্দ্র ব্যাংক হচ্ছে সেই দেশের আর্থিক খাতকে স্থিতিশীল করার জন্য যে রকম যা যা নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার সেই সেই নীতিমালাগুলো প্রণয়ন করে থাকে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে থাকে এবং মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে কখনো কখনো ঋণ প্রদান করে থাকে তবে মনে রাখতে হবে কাকে ঋণ প্রদান করে শুধুমাত্র সরকারকে মাঝে মাঝে ঋণ প্রদান করে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তারপর আমরা দেখব অন্যদিকে বিশেষ খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত বিভিন্ন রকম বিশায়িত আর ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ওরা দেখা দেখভাল করে সো একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে সমস্ত আর্থিক খাতের অভিভাবক সমস্ত ব্যাংক এবং অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক এবং তারা বিভিন্ন রকম নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে এবং সেই নীতিমালাগুলোকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তোমরা এখানে যে স্লাইডটা দেওয়া আছে এখানে স্ক্রিনে তোমরা দেখবে এই স্ক্রিনে একটি দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থাটা কেমন সেটা একটা চার্টের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে এখানে তোমরা যদি খেয়াল করে দেখো সবার প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা আসলে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে তারপর হচ্ছে আমাদের বিশেষায়িত ব্যাংক আছে এখানে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমাদের ব্যাংক ব্যবস্থাকে প্রথম হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তারপর হচ্ছে আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংক তারপর হচ্ছে আমাদের বিশেষায়িত ব্যাংক তো তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীকে আমরা বলছি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আমরা বলেছি যে বাংলাদেশ ব্যাংক কী কী কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে সাধারণত আমরা বলি কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমাদের নিকাশ ঘর হিসেবে কাজ করে থাকে আমাদের জন্য ওরা নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে থাকে বিভিন্ন ব্যাংকের সর্বশেষ ঋণের যোগানদাতা হিসেবে কাজ করে থাকে বৈদেশিক বিনিময়ে হার করে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই ধরনের কার্যাবলীগুলো সম্পাদন করে থাকে একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক সো আমরা আর্থিক একটা বাংলাদেশ বাংলাদেশের অর্থ ব্যবস্থা বা ব্যাংক ব্যবস্থার একটা পার্ট হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলীগুলো আমরা জানলাম দ্বিতীয় অংশে আছে আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংক আমরা বলেছিলাম যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মূল কাজ হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা ওরা আমানত গ্রহণ করে ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ওরা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ওরা ঋণ প্রদান করে থাকে এবং এই যে আমানত গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান করে এর মাঝখানে যে মুনাফা অর্জন এর মাঝখানে যে সুদের যে পার্থক্যটুকু সেটা হচ্ছে ব্যাংকের জন্য মুনাফা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন করে থাকা এবং এই যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আমরা মালিকানার ভিত্তিতে বা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমরা প্রথম দুভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের দেশি ব্যাংক এবং বিদেশি ব্যাংক আমাদের বাংলাদেশে কিছু দেশি ব্যাংক অপারেট করছে কিছু বিদেশি ব্যাংকও পাশাপাশি অপারেট করছে আমার বিদেশি ব্যাংকগুলোর কথা যদি প্রথমে বলি সেগুলো হচ্ছে
বিদেশি ব্যাংকগুলো ঠিক একই রকমভাবে অপারেট করছে বা পরিচালনা করছে সো আমরা প্রথম দেখলাম যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দু রকম হতে পারে দেশি ব্যাংক আছে কিছু বিদেশি ব্যাংক আছে কিছু বিদেশি ব্যাংকগুলোর কাজ নামগুলো আমরা দেখলাম দেশি ব্যাংকগুলো যেগুলো দেশি ব্যাংকগুলো আবার দু রকম আছে কিছু হচ্ছে আমাদের সরকারি মালিকানাধীন কিছু হচ্ছে আমাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন কিছু আমার কিছু ব্যাংকগুলোকে আমরা বলছি বেসরকারি ব্যাংক কিছু আমরা বলছি আবার সরকারি ব্যাংক সরকারি ব্যাংক মানে হচ্ছে যেগুলো যে ব্যাংকগুলোর মালিক হচ্ছে সরকার সেগুলোকে আমরা বলছি সরকারি ব্যাংক আর যে ব্যাংকগুলোর মালিকানা হচ্ছে বেসরকারি খাতে সেগুলোকে আমরা বলছি বেসরকারি ব্যাংক সো এই দেশি ব্যাংকগুলোকে আমরা আবার দুভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে সরকারি ব্যাংক একটা হচ্ছে বেসরকারি ব্যাংক সরকারি ব্যাংকগুলোর যদি আমরা উদাহরণ বলি সরকারি ব্যাংকগুলোর উদাহরণ হতে পারে এমনটা যে অগ্রণী ব্যাংক জনতা ব্যাংক রূপালী ব্যাংক সোনালী ব্যাংক এগুলোকে আমরা বলছি সরকারি ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংক জনতা ব্যাংক এগুলোকে আমরা বলছি সরকারি ব্যাংক যে ব্যাংকগুলোর মালিক সরকার সেগুলোকে আমরা বলছি সরকারি ব্যাংক যে ব্যাংকগুলোর মালিক ব্যক্তি ব্যক্তি পর্যায়ে বা সরকার যেগুলোর মালিক না সেগুলোকে আমরা বলছি বেসরকারি ব্যাংক বেসরকারি ব্যাংক আমাদের চারপাশে অনেকগুলো আছে যেমন পূবালী ব্যাংক আছে ইসলামী ব্যাংক আছে ব্রাক ব্যাংক আছে এবি ব্যাংক আছে এরকম অনেকগুলো ব্যাংক আছে আমাদের আশেপাশে যেগুলোর মালিক সরকার না সেগুলোকে আমরা বলছি বেসরকারি ব্যাংক দ্বিতীয় যে ভাগটুকু পেলাম আমাদের বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা সেখানে আমরা দেখলাম বাণিজ্যিক ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক দুরকম হতে পারে দেশি ব্যাংক এবং বিদেশি ব্যাংক বিদেশি ব্যাংক কিছু আছে ওরা বাণিজ্যিক ব্যাংক ওরা অন্যান্য সরকারি ব্যাংক অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো করে অপারেট করে আর দেশি যে ব্যাংকগুলো সেই ব্যাংকগুলো আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে কিছু হচ্ছে কিছু ব্যাংক হচ্ছে সরকারি মালিকানাধীন আর কিছু ব্যাংক হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানাধীন বা বেসরকারি মালিকানাধীন সো এই ব্যাংকগুলো হচ্ছে আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংক যাদের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা তৃতীয়ত হচ্ছে কিছু বিশেষায়িত ব্যাংক আছে যেগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এগুলো মালিকানা অনেক সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো মালিকানা সরকারের হাতেই থাকে এবং সরকার এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা যদি উদাহরণ দেখি আমরা বুঝতে পারব প্রথমে যেটা আসলো সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আমরা নামটা শুনে বুঝতে পারছি এই ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্যটা কি একটা দেশের বা আমাদের বাংলাদেশের কৃষি খাতটাকে উন্নয়ন করা কৃষি খাতটাকে ত্বরান্বিত করা কৃষি খাতে সহজে কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান করে থাকা কৃষকদের যাতে সহজেই বীজ সার বা যে কোনো চাষাবাদের জন্য যে কোনো যে কোনো জিনিস ওরা সহজে কিনতে পারে সেই সহজ শর্তে ওদেরকে ঋণ প্রদান করা এই কাজগুলো করে থাকে কৃষি ব্যাংক কৃষির উন্নয়নের জন্য ওরা ভূমিকা পালন করে থাকে সো বিশেষ প্রয়োজনে যে ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলো আমরা বলছি বিশেষায়িত ব্যাংক প্রথম হচ্ছে আমাদের কৃষি ব্যাংক দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক নামটা শুনে আমরা বুঝতে পারছি যে একটি দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক একটি দেশের আর্থ সামাজিক খাতকে উন্নয়নের জন্য একটি দেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে ডেভেলপ করার জন্য এমপ্লয়মেন্ট বাড়ানোর জন্য যে ব্যাংক সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এদের কাজ হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট বাড়ানো বা একটি দেশের অবকাঠামোকে উন্নয়ন করা ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড পরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে সমবায় ব্যাংক সমবায় ব্যাংক হচ্ছে একটা বিশেষায়িত ব্যাংক যার কাজ হচ্ছে আমাদের ক্ষুদ্র মাঝারি মাঝারি শিল্পকে সাহায্য করা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পর আর কর্মসংস্থানকে বৃদ্ধি করা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পকে ত্বরান্বিত করা এবং সেখানে যাতে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প যাতে খুব স্মুথলি বা এফিসিয়েন্টলি অপারেট করতে পারে রান করতে পারে সেই জন্য এখানে ঋণের সহ ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং অন্যান্য যত সহযোগিতা প্রয়োজন হয় সেগুলো করা সবার শেষে আমরা দেখলাম গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংক হচ্ছে একটা বিশেষায়িত ব্যাংক যার কাজ হচ্ছে দেশের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে থাকা আমরা জানি যে সাধারণত একেবারে রিমোট যে গ্রাম অঞ্চল আছে আমাদের সেখানে হয়তো বা আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সেভাবে অপারেট করতে দেখি না বা পাই না আমরা সাধারণত সেই ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক একেবারে হতদরিদ্র মানুষের কাছে খুব সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করছে এখন আসো আমরা দেখব আমাদের কৃষি হোক আমাদের শিল্প হোক আমাদের আত্মকর্মসংস্থান বা যে কোনো ক্ষেত্রে আমাদের যে ব্যাংকগুলো আছে সেই ব্যাংকগুলো কি কি ভূমিকা পালন করে আমরা এখানে কয়েকটা ব্যাংক সম্পর্কে দেখব বাংলাদেশ ব্যাংক কি ভূমিকা পালন করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কৃষি ব্যাংক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংক সমবায় ব্যাংক এই ব্যাংকগুলো আমাদের বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বা আমাদের আর্থিক খাতে কিভাবে রোল প্লে করে আসছে এবং কিভাবে আমাদের আর্থিক খাতকে
আমি বলেছিলাম যে এই ব্যাংক কখনোই অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো অপারেট করে না ওর আর্থিক খাতকে স্থিতিশীল করার জন্য কাজ করে আমরা দেখি এখানে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পর্কে যে ডিটেলস আল দেওয়া আছে তোমাদের বইতে অর্থনীতির বইতে সেখান থেকে আমরা কিছু আমরা যদি দেখতে পারি আমরা সেখানে দেখো এখানে বাংলাদেশ ব্যাংক আসলে স্থাপিত হয়েছিল উনিশশো সালে আমাদের দেশ উনিশশো সালে আমরা স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের উনিশশো সালে রাষ্ট্রপতির আদেশের উপর ভিত্তি করে আমাদের এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে এবং তখন থেকেই এই ব্যাংক আমাদের দেশের যতগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে বা যতগুলো বিশেষায়িত ব্যাংক আছে সবগুলো ব্যাংক অপারেট রেগুলেট করছে এবং আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক খাতকে অন্য ত্বরান্বিত করার জন্য বা স্থিতিশীল করার জন্য ওরা বিভিন্ন রকম নিয়মনীতি প্রণয়ন করে আসছে তো কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে আমাদের উনিশশো বাহাত্তর সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারপরে বাহাত্তর সালে আমাদের স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল আমাদের এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এটা উনিশশো সালে রাষ্ট্রপতির আদেশের প্রেক্ষিতে এটা হয়েছিল এবং যখন এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারপর থেকে এই বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের দেশের কৃষি খাত শিল্প খাত এবং অন্যান্য যতগুলো আর্থিক খাত আছে সবগুলো খাতকে উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিটা খাতকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রতিটা খাতের প্রতিটা খাতকে প্রতিটা খাতকে উন্নত ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন রকম নিয়মনীতি প্রণয়ন করে আসছে এবং সেই উনিশশো সাল থেকে কৃষি খাতকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এবং এই দুই হাজার সালের পর থেকে শিল্প খাতকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন রকম নীতিমালা প্রণয়ন করে আসছে যাতে করে আমাদের আর্থ সামাজিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে আসছে দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমরা জানি আমাদের দেশে অনেকগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমাদের অর্থনীতির চাকাকে সচল করে রাখছে এবং এই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কার্য কার্যক্রমের জন্যই কিন্তু আমরা আমাদের দেশের যে আর্থ সামাজিক স্থিতিশীলতা সেটা বজায় আছে এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে ত্বরান্বিত হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে এই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে কাজগুলো করে থাকে আমরা বলেছিলাম সে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজগুলো আমাদের আমানত গ্রহণ করে থাকে ঋণ প্রদান করে থাকে বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য করে থাকে এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টিতে সাহায্য করে থাকে এই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মূল যে কাজ হচ্ছে ওরা ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে কাজ করছে কৃষি উন্নয়নে কাজ করছে এবং শিল্পে অনেক অর্থ সংস্থান করছে এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলোকেও নিজেরা নিজেরা লোন আদান প্রদান করে আর নিজেরা নিজেদেরকে সাহায্য সহযোগ করার চেষ্টা করে সর্বোপরি একটি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে তারপর আমরা দেখব বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা কি কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা যেটা আমরা দেখব এখন কৃষি ব্যাংক হচ্ছে একটা বিশেষায়িত ব্যাংক এই কৃষি ব্যাংক হচ্ছে আমাদের দেশের কৃষি খাতকে উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে আমরা জানি আমাদের দেশ একটা কৃষি নির্ভর দেশ ছিল স্বাধীনতার পর থেকে আমরা কৃষির উপর নির্ভরশীল এখনও আমরা অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল আমাদের খাদ্য চাহিদা বেশিরভাগ অংশ আমাদের নিজেদের উৎপাদিত পণ্য থেকে আমরা যোগান দিয়ে থাকি এবং আমরা পূরণ করে থাকি এবং কৃষকরা সরাসরিভাবে এই কৃষির সাথে জড়িত এবং আমরা এটাও জানি যে আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই হত দরিদ্র এবং দরিদ্র কৃষক করার সহজে আমাদের উন্নত জাতের বীজ সার বা অন্যান্য অন্যান্য যে যন্ত্রপাতি সেগুলো সহজলভ্য না তো বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে যাতে কৃষকদেরকে ওরা সহজ শর্তের ঋণ দিতে পারে সহজে যাতে কৃষকদেরকে ওরা সার বীজ এগুলো পৌঁছে দিতে পারে কৃষকের কাছে সেই লক্ষ্যে ওরা কাজ করে যাচ্ছে সো বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি কৃষিকে উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের কৃষি খাতকে উন্নয়নের জন্য উন্নতির জন্য ওরা কাজ করে যাচ্ছে এবং আমাদের দেশের অধিকাংশ যে কৃষক যারা তারা কৃষি ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে প্রতি বছর ওরা কৃষি কাজগুলো পরিচালনা করে আসছে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আমরা বলেছিলাম যে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আরেকটা বিশেষায়িত ব্যাংক যে ব্যাংকের কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবকাঠামোটাকে উন্নয়ন করা এবং বাংলাদেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা কনস্ট্রাকশন সেক্টরটাকে ডেভেলপ করা এটা হচ্ছে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ আমরা যদি এখানে যদি দেখি আমরা স্লাইড যদি দেখি আমরা এখানে দুই সালে উনিশ দুই সালের একত্রিশে ডিসেম্বর বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক আর হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা এই দুটো এই দুটো প্রতিষ্ঠানের যত রকম সম্পদ এবং দায়দানা ছিল এই সবগুলো সম্পদ এবং দায়দানাকে এক একসাথে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং তখন থেকেই বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে আসছে এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই এই ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আমাদের সরকারি বেসরকারি খাতকে ওরা সমানভাবে একই রকমভাবে ওরা ঋণ দিয়ে আসছে যাতে সরকারি বেসরকারি খাতের যে অবকাঠামো যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নের জন্য উন্
সবার শেষে আমরা দেখব গ্রামীণ ব্যাংক এটা একটা বিশেষায়িত ব্যাংক আমার গ্রামীণ ব্যাংকের সম্পর্কে যদি একটু পূর্ণ একটু যদি আমরা আলোচনা করি গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে সেটা আমরা দেখব যে এটা সাধারণ এটা স্থাপিত হয়েছিল উনিশশো তিরাশি সালে এই উনিশশো তিরাশি সালে এই গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপিত হয়েছিল এবং চট্টগ্রামের জোব্রা নামক একটা গ্রামে এটা প্রথম অপারেট করেছিল ইনিশিয়েট হয়েছিল প্রথমে এবং সেখান থেকে কিন্তু এটা আস্তে 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 আজকে এত বড় একটা ব্যাংক মনে রাখতে হবে এই গ্রামীণ ব্যাংক কিন্তু কোনো সরকারি বেসরকারি ব্যাংক না এটা হচ্ছে একটা ব্যাংক যেটার মালিক হচ্ছে আমার এই হত্য দরিদ্র তিরিশ লক্ষ মানুষ যারা এর ব্যাংক থেকে যারা ঋণ নিয়েছে সো এটা এক এটা হচ্ছে এটা একমাত্র ব্যাংক যে যে ব্যাংক কি না একেবারে হত্য দরিদ্র মানুষের দৌড় গোড়ায় গিয়ে তাদেরকে আর্থিক সেবা দিয়ে আসতেছে তাদেরকে স্বল্প সুদে ঋণ দিচ্ছে এবং সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছে এবং তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করে আসছে সো গ্রামীণ ব্যাংক হচ্ছে একটা বিশেষ ব্যাংক যারা এই কাজগুলো করে আসছে এবং সাধারণত গ্রামীণ ব্যাংক একেবারে দরিদ্র মানুষজনদেরকে তাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সাহায্য সহযোগিতা করছে এবং কৃষি ক্ষেত্রে ওরা সাহায্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে সর্বোপরি আমরা আজকের আলোচনা শেষে আমরা যে কয়েকটা বিশেষায়িত ব্যাংক দেখতে পেলাম এই সবগুলো ব্যাংকেই কিন্তু আমাদের বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিচালিত হচ্ছে সমবায় ব্যাংক সবার শেষে আমরা দেখছি সমবায় ব্যাংক সমবায় ব্যাংকেরও একই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা কাজ করছে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্যই কিন্তু ওরা কাজ করছে সাধারণত ওরা কৃষি ভূমি উন্নয়ন কৃষি এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং শিল্প ক্ষেত্রেও ওরা ভূমিকা পালন করে আসছে সো আজকে শিক্ষার্থীরা আমরা আজকের ক্লাস থেকে যেটা শিখলাম বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করেছিলাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো এবং আমরা দ্বিতীয় পাঠে আমরা দেখলাম যে যে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো আছে বা যে বাণিজ্যিক ব্যাংক বা যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে তারা কি কি ভূমিকা পালন করে আসছে আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য সো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে বাংলাদেশ ব্যাংকিং ব্যবস্থাটা কীভাবে কাজ করছে এবং কীভাবে আমার বাণিজ্যিক ব্যাংক আমাদের ব্যাংক ব্যবস্থাকে আমরা কীভাবে ভাগ করেছি তোমাদের জন্য একটা বাড়ির কাজ আছে আজকে সেই বাড়ির কাজটা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক ব্যবস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করবে এখানে তোমরা বিভিন্ন ব্যাংকের কী কী ভূমিকা সেটা তোমরা যেটা যেটা তোমরা বুঝলে সেটা তোমরা তোমাদের খাতায় নিজের মতো করে লিখবে এবং স্কুল খুললে তোমরা তোমাদের শ্রেণী শিক্ষককে বিশ্ব শিক্ষককে দিয়ে সেটা ইভালুয়েট করাবে আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটা বুঝতে পেরেছো আমার ক্লাসটা যদি তোমরা পুনরায় দেখতে চাও কিশোর বাতায়ন এবং আমার ঘরে আমার স্কুলের ফেসবুক পেজে দেখবে এবং ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমি আশা করব তোমরা আমার ক্লাসটা দেখার পরে তোমাদের যে মূল্যবান মতামত আছে সেগুলো আমাদেরকে জানাবে এবং আমাদেরকে ইমেল করবে তোমার প্রত্যেকে ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ সবাইকে